Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda Siri'nin full frame kameralar için ürettiği 1.6x anamorfik sıkıştırmaya sahip Siri'yi 50 mm T2.9 hakkında konuşacağız. Siri kamera e, aksesuarları ve anamorfik lensler üreten bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Anamorfik lenslerle ilgisi olanların e, bu lenslerin yüksek bütçeli e, olduğunu ve bunlara erişmekte zorlandığını söylemeye gerek yok herhalde. O nedenle Siri'yi bu alanda bir boşluğu dolduruyor diyebiliriz. Siri 50 mm anamorfik lense dönecek olursak sıkıştırma oranı 1.6x olduğu için standart bir sıkıştırma değeri olmadığını söylemek gerek. Çünkü geleneksel rastlanan bir oran değil. Bu demek oluyor ki 2.8'e 1 oranında bir sıkıştırma ile IMAX formatına yakın bir görüntü elde edebiliyorsunuz. 1.6x sıkıştırma anlayacağınız üzere 31 mm'ye eşdeğer bir yatay görüş açısı sağlıyor. Arka plan bulanıklığı konusunda çok yumuşak ve standartın dışında kremamsı bir dokusu var ve T2.9'da benim şahsi fikrim küresel lenslerde f2.0 ya da f1.8'de gördüğümüz arka plan bulanıklığına benziyor. Bokehleri ise anamorfik bir lenste olmasını beklediğimiz gibi oval bokehler üretiyor. Ve çok merak edilen lens flare'leri parçalı çizgiler şeklinde algılanıyor. Lensin gövde kalitesinden bahsetmek gerekirse elbette bir sine lens gövdesi kalitesi ve sağlamlığında bir lens olduğunu söylemek gerek. Alüminyum alaşım 1073 gram bir gövdeden bahsediyoruz. Oldukça büyük ve ağır bir lens yani. Netlik ve diyafram halkaları sine lens karakteristiğinde dişli yapıda kullanım esnasında sizi zorlamayacak bir sertlikte olduğunu söylemeyeyim. 10 adet diyafram bıçağı var ve 13 grupta 16 elemandan oluşan bir optik tasarıma sahip. Filtre çapı ise 82 mm. Lens ile kaydetmiş olduğum görüntülere bir göz atalım isterseniz. Desteği için arkadaşım Ayhan'a teşekkür ediyorum. Görüntüleri Sony A7 III gövde ile s 3 çekip e, teknik lut ile renkleri oturtmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Alo. Siz beni beklemeyin bu akşam. Ben gelmeyeceğim. Akşam yemeğini ben siz yiyebilirsin. Evet, kredi kartımı kullanabilirsin. Dışarıdan bir şeyler söylersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Invent yourself and then reinvent yourself. Don't swim in the same slough. Invent yourself and then reinvent yourself and stay out of the clutches of mediocrity. Invent yourself and then reinvent yourself. Change your tone and shape so often that they can never categorize you. Reinvigorate yourself and accept what is. But only on the terms that you have invented and reinvented. Be self-taught and reinvent your life because you must. It is your life and its history and the present belong only to you.